Hello, guys. Hello, can you hear me? Hello, everybody. Good night. Hey, hello. 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 Good, good evening. <laughs> okay, hope you are okay, guys. Hello, Amalia, Mary. Hello, teachers. Rose. Hello, Monica, let's see, Liliana, and Nancy, Mario, Nelly. Okay, we are a few today, right? Amilcar, Maria, hello, Nelly, teacher. hello. Hello, Mario, and Marbelli, too. Okay, guys, good to see you punctually. Congratulations. And uh, thank you so much for coming early, right? That's the point to come to these classes. Okay, guys, so uh, I hope you had a great weekend, right? And that, let me just share my screen and uh, uh, let's get started with the lesson. Okay, antes de empezar, before I continue, guys, um, let me tell you that es, tenemos que tener, tenemos que haber terminado hasta la sección 3, más el midterm, ¿verdad? Entonces, les pediría que los háganlo porque con base a eso se el certificado. Eso es el 80% de, eh, de su participación en este curso. Así que si no ha completado la sección 2 y 3, adicionalmente eh, el examen de midterm lo puede hacer hasta este día. Ok, so let's go ahead with the lesson, guys, and I hope you... ¿El examen okay. de qué dijo, teacher? El del midterm, el de midterm. El de midterm. ¿Está ¿Dónde de la, está? Está después de la sección 3. Ah, ok. Es que yo voy conforme a la semana, ¿verdad? Como usted uh -huh. no va explicando, yo lo voy haciendo a la semana, por ejemplo. Uh -huh. El jueves termina la semana 2 y este jueves pienso terminar la semana 3, porque es de la semana 3, ¿verdad? Es, mm, vamos por de acuerdo a las unidades que hemos visto, Nelly. Hasta ahorita terminamos la semana pasada la 3, entonces ese sería hasta la sección 3. <risa> o sea que voy atrasada. <risa> ah, ok, pues... Ay, disculpe, en esta semana entonces termino la tren. Va, está bien, Nelly, está bien, perfecto. Sí, eh, ¿sí? Poco me habilitaron ya lo de que le había comentado. ¿En Así serio? que voy a comenzar. ¿Ya se lo habilitaron? Sí, ya en es, creo, si no me equivoco, fue el jueves que me lo pudieron habilitar, así que ya ah, comencé va. a hacerlo. Ah, ok, perfecto, Liliana, muy bien, ok. Entonces estamos pendientes con usted. Eh, también con los que se están incorporando, recordarles que tenemos que terminar los 2 y 3 más el midterm test. Ok, welcome back and let's get started. Ok, uh, let's try to refresh and uh, our ideas and tell me. What were the topics that we learned in the last class? Marcela, please tell me. What did we learn in the last class? ¿Qué aprendimos? What did we learn in last class? Marcela? Uh -huh. Yes, teacher. Uh -huh. uh, the personality. Oh, yes. los adjectives, right? Los adjectives, yes. Uh -huh. uh, um, las ap appearance. Okay, the adjective appearance. appearance, yes. Aprendimos a dibujar también, right? We learned. Ah, yes. Draw. <laughs> draw. Yes. Eso yeah. fue lo mejor. That was the best, yes, for sure. Okay, sorry, Marcela, continue. Only that, teacher. I okay. don't remember that. Okay, yeah, most, most of the time we spent it in the adjectives, right? In the adjectives of appearance about our, for example, our inner attitudes too. Okay. It's WH questions. Yeah, WH questions, right? What's he like? Aprendimos esa pregunta. What's he like? Como es él? What's the country like? Okay, very good. WH questions. Okay, algo más? Anything else to add? Something else to add? No. Okay, so let's get to the topics, and uh, we are going to uh, start section four. Vamos a empezar con la section four, la unidad cuatro, unit four. And uh, vamos a ver este día los possessive adjectives. Les voy a pedir que pongamos special attention to this topic because it requires just a little attention. Then we have the colors. 
And uh, let's get started, right? So, tenemos the clothes. We have, for example, the jacket. In caso que usted sea clothes for the work, right? Jacket. We have the shirt. We have the tie, la corbata, tie. Okay. Indica si se puede ver. Creo que está un poquito borroso. Lo voy a ir escribiendo. Tenemos la jacket. Jacket. Tenemos shirt. Shirt. Luego tenemos tie, que es la corbata, tie. Luego tenemos el traje. Cuando decimos el traje, vamos a decir el suit, right? Suit. Eh, luego tenemos los pants, que son los pantalones, pants. Tenemos el belt, el cincho, belt. Eh, luego tenemos el raincoat, cuando llueve, el raincoat. Raincoat. Tenemos los vestidos, right? Tenemos dress. Dress. Tenemos uh, las chaquetas también, pero que son más que todo como abrigos, el coat. En el caso de las girls, de las mujeres, tenemos lo que es la blouse, la camisa que llevamos dentro de la jacket, right? The blouse. Blouse. Luego tenemos la skirt, si a usted le gustan las faldas. Es skirt, skirt. Then we have los zapatos altos, los high heels, high heels. Los zapatos altos, high heels. Okay, eso es para el clothes for work, right? For formal occasions. Okay, vamos a ver entonces eh, las clothes for, for leisure, puede ser, leisure. Podemos también incluir las leisure. Leisure son como actividades que usted hace a diario, crop acomoda, right? For leisure activities. Tenemos el hat. El hat, que es el sombrero hat, o el gorro. Eh, tenemos el, la scarf, la scarf, que es la bufanda, scarf. Tenemos gloves, gloves. Eh, then we have the sweater, el suéter, sweater. Then we have jeans, los jeans. Tenemos las boots. Uh, para los hombres, in the case of men, we have the, the t-shirt. Then we have the, the, the shorts, right? Then we have socks, los calcetines, socks. Then we have los sneakers, que son como los all-star, right? Sneakers. Then we have the cap and the swimsuit, que es el traje de baño, swimsuit. And then we have the pajamas. Okay, so this is some of the clothes. I don't know if you have questions with the pronunciation. Alguna palabra, any word? Mm -hmm. Any word or everything is okay? Mm -hmm. Suit. Uh, uh, suit. Mm -hmm. suit. Es el de caballero, pero solo el, como el saco. No, el suit, o no nos referimos al traje. Traje completo. Traje completo, suit. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, ok. Mm -hmm. Ok, any other, any other question? Teacher. Mm -hmm. Y suit también se puede aplicar para traje de mujer. Sí, suit, yes. Mm -hmm. Ok. Yes, we can, we can say, for example, the girl suit, que traje para mujer, right? The girl suit. Podemos decir también eso. Teachers. Uh -huh. Raincoat. ¿Qué es ¿Esto qué significa? Raincoat. 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 Es. Uh, raincoat es como esas chumpas para ah. la lluvia. De chumpas. Ajá. De ese material que algo como de plástico. Como capa. Yes. Exactly. Capa. Can be too. Uh -huh. Thanks. Okay, so this is, uh, what is Teacher, your, mm -hmm. yes, what is the meaning, tie, 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 let's see, oh, tie, es la corbata, tie, ah, okay, mm -hmm. gracias, tie. thank you, okay. thanks, okay, mm -hmm. 
cómo dijo que se pronunciaba lo de los guantes? Gloves, gloves, gloves. No. Gloves. gloves. Voy a escribir la pronunciación. Gloves. Gloves. Uh -huh. Con Z. Z. Gloves. gloves. Okay. Okay. What is your favorite cloth? What is your favorite cloth? ¿Cuál es su ropa favorita? What is what is your favorite favorite cloth? ¿Cuál es su ropa favorita? In my case, my favorite. My favorite cloth is eh, the cat. I, me encantan. I love cats. I love cats. Okay. What about uh, you, Mario? What is your favorite cloth? Or what are? En caso que tengamos más. What, what is your favorite cloth, Mario? My favorite cloth is the shirt. Okay. The shirts? The t-shirts? Okay, the t-shirts, yeah. Okay, very good. It's because they are very comf comfortable, right? Son bastante comfortable, comfortable. Son bastante cómodas, the t-shirts. Okay, what about you, Maria Lucila? What is your favorite clothes? My favorite clothes is the sneakers. Oh, the sneakers, the sneakers, yes. I love sneakers too. Okay, there we have some of the clothes, right? So let's practice more vocab. Can I move, guys? No sé si tengamos any question before continue. No? Okay, so. T-shirt. Mm -hmm. Short yes, is, is for women and men. Yeah, it can be shorts. Okay, thank you. Mm -hmm. Okay, so let's go ahead. Oh, yes. Correct. Say, uh, my favorite clothes are pajamas. Oh, my favorite. Or mm -hmm. is pajama, pajamas. Pajamas. That is the word, pajamas, right? My favorite clothes it, are the it's pajamas. plural or singular? Okay. It is singular, right? The pijamas. But that is the word. Esa es la palabra. Okay. Mm -hmm. Teacher, teacher, and it's okay. It is house. It is swimsuit. Swimsuit. Yeah. Thank you. Okay. Okay. Any other question, guys? Teacher, cuando nos referimos. Oh, oh. Perdón, eh, perdón, creo que fue Katia. Perdón, yo he eh, hecho un error. Pijamas, pajamas es en plural. Así que ese es. So we can take the letter N. Ok, así que my okay. mistake. Ok, podemos uh, decir is o are. Uh -huh. Ok, ok. Ok, thank you. Thank you, teacher. Ok, yes, any other question? Teacher, cuando uh -huh. nos referimos que nuestras prendas favoritas es más de una, ¿cómo lo vamos a pronunciar? Es más de una. Uh, ah, my como nos gusta. Digamos, um, uh -huh. Por ejemplo, clothes, my favorite, my favorite clothes in the glove, glove um, are, uh -huh. are, are, gloves, uh -huh. ¿qué más? Scar, scar. Oh, scar. Uh -huh. And uh, shorts, digamos. Uh -huh. Entonces, we can say my favorite clothes are gloves, mm -hmm. scarves, and shorts. Sure. Mm -hmm. Thanks. Okay, siempre no nos olvido de la letra S, right? El sure. R. Yes? Sorry, teacher. Uh, mm -hmm. Sneaker is mm -hmm. zapatos. No, son como zapatillas, pero deportivas, los sneakers. ¿En tenis? Um, I guess it is, no, no estoy segura si es sports shoes. Uh -huh. Sports shoes, I'm not quite sure. Voy a investigar. Okay. But it can be sports shoes too. Ok, thanks. Uh -huh. Ok. So, ok guys, we are good with the clothes, right? Hay más vocabulario, but... We're going to keep uh, this one. Okay, si me ayudan, please, con los micrófonos, it's going to be great. 
Okay, so what clothes can we uh, use, for example, for warm weather? ¿Qué ropa podemos utilizar in the case that we are in the warm, templado o cálido? Warm weather. What clothes can we wear? T-shirt. T-shirt. Short. 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 Okay. So we can use shorts. Yeah. We can wear shorts. T-shirt. 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 Sneakers. Sneakers. T-shirts. What else? T-shirt, sandals. Sandals, yes. Sand Flip-flops too, right? Flip-flops. Okay. Oh, caps, yes. Is there? What else? Sunglasses. Oh, sunglasses, yes. Sunglasses. Okay. And what? No, no. Oh, I'm sorry. No puedo escuchar. Yes? Okay, yes. Sí, ahorita. I'm sorry, Catherine. Sorry. Can you repeat, please, Catherine? Catherine estaba hablando. I'm sorry, Catherine. Go ahead, please. What is another one? Okay, so no fue Catherine. Okay. So, ah, okay, sorry. Mm -hmm. So, swing, okay. swing. Swimsuit, right? <laughs> yes, swim, swimsuit, right? Very good, swimsuit. Okay, any other? Maybe that that one, right? Swimsuit. What about the clothes for cold white weather? In the case that we have the clima frío, right? Hello. We can wear. Mm -hmm. Hello. I'm sorry. Okay, similar. Hello. 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 Okay, si me ayudan levantando la mano, guys, porque si se escucha la intervención, permítame que se escucha. Ok, si me ayudan, ok, eh, conforme a como levantemos la mano, please. Tengo a Catherine Abigail, ok, help me, Catherine. Boots. Mm -hmm. Ok, we have boots. Ok, thank you. Eh, Luis Alonso, another one. Um, sweater. Ok, sweater, yes, right, we have sweater. a sweater. Uh -huh. What is another one? Boots. Boots. We have boots. Yeah. What else? Scarf. Scarf. Gloves. Okay. Gloves. Okay. Gloves. Gloves. Very good. Gloves. Socks. 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 Jacket. Socks. Jacket too. Yes. Pajamas. Pajamas. Right. The pajamas. Pajamas. Right. Right. Cut. Raincoat, yes, raincoat. right. Raincoat. Uh -huh. Veamos, María Imelda. Yes, María Lucila. No? Oh, okay. So, let's continue. And these are some of the clothes, right? Cuando decimos, por ejemplo, yo uso, vamos a decir, el, vamos a utilizar el verbo wear, Okay. Es el que cuando estamos usando cualquier cosa, ya sea, por ejemplo, lentes, eh, ropa, right? Earrings, saritos, wear. Por ejemplo, I wear a blue shirt, digamos. Okay, yo uso una camisa azul. I wear, I wear high heels. Uso zapatos de tacón high heels. Okay, así que tengamos cuidado, vamos a utilizar where, solo where. Okay, perfect, uh, guys, no sé si hay dudas, questions. Okay, so let's move on to the next topics, right? Okay, so we have the colors. We have, uh, let's see qué escribió, cómo diferenciamos. Um, where it's the same. Lo que cambia, Leonardo, es el contexto, right? Por ejemplo, where va con un... Vamos a, a escribir una, una oración acá. Okay, por ejemplo, I wear. I wear a blouse. 
cambio, cuando lo utilizamos como pregunta, va al principio, usualmente. Where is the blouse? Entonces, it's the same. Lo que cambiaría es el context. Ok, Leonardo. Ok, so we have the colors, right? We have white, el blanco, light gray, que es el gris claro, right? Light gray. Then we have gray, dark gray, el gris oscuro. We have el beige, light brown, brown, dark brown, and black, right? And uh, we have here the primary colors, maybe red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark, blue, purple, and so on. Usualmente para decir colores claros vamos a utilizar light. Okay, light más el color, right? And uh, para decir, un, por ejemplo, un color oscuro, dark. These are dark. Okay. Yes, Katia. Y sky blue es el mismo light blue. Sky. Sky blue. Sky blue. Ajá, que. Sky blue. Yo creo que eso lo he visto. Creo que es una marca. Segura. Ah, referente al color del cielo. Ajá. Es que sky blue es. Celeste, ¿verdad? Creo que sí. I think Sky. Yo solo lo he visto, creo que una marca de, de una empresa. Sky Blue. Huh? I'm not sí, sure. Sí, uh -huh. Es que hay muchas personas que dicen azul cielo. Oh, Pero, yes, no, right. Ya es caímos. <laughs> Thanks. Uh, yeah, yeah, yeah. Now we understand. Now I understand. Ah, como el azul, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Yes. Uh, I heard uh, aqua. Aqua, yes. Aqua, right? Aqua. It's the uh -huh. same. Aqua. Uh -huh. The same. Okay. And there, and there are more. I must. There are more. These are like the basics. Okay. Thanks, teacher. Okay, to you, to you. Thank you. <laughs> teacher, teacher, mm -hmm. y, y para decir, my, my color favorite is... No, my color favorite is... That is Spanish, right? That is Spanish. Para decir mi color favorite. 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 favorite color. Yes. My favorite. Tengamos cuidado, um, uh, porque a veces queremos traducirlo in Spanish, right? And, the, and it's muy different. It's totally different. Sería, my favorite color is... is my, uh -huh. favorite, my favorite color. Yes, my favorite color is... Thank you, is, Okay, to you is pink, is red. It's blue, it's blue. Is blue. Okay, my favorite color is blue. Uh, thank Or you. my favorite color, si en caso tengamos más, my favorite... My favorite colors are blue, digamos que yellow, and green. Okay? So, tenemos, what are your favorite colors? My favorite colors are orange and dark blue. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, objetos? In the case that we have objects. Uh, we have, for example, this suit is black. El traje es eh, oscuro, right? Is black. Is negro, right? The socks are dark blue, right? Entonces, tengamos cuidado, por ejemplo, para indicar el color de, de un objeto. Okay, don't forget letter S and the verb to be. So, questions? Como para decir, los calcetines son de color azul, oscuro. Ok, no sé si hay cuestiones about how to form the sentences, right? También podemos encontrar a, a, pink, a pink jacket. A pink jacket. Que sería la chaqueta rosada. Primero ve el color. Y luego va el objeto. Eso lo queremos traducir. Take care with that. Uh -huh. 
Por ejemplo, I have a, I have a, puedo decir a carre, puedo decir a carre. En español, yes, right. We, we can say yes, it's correct, but in English, English no. In English, it's a car. Fred car, yes, exactly. So, take care Did with that. Teacher, hmm? Describe, se escribe igual en inglés que en español. Perdón. Describe, se escribe. Describe. Ajá. Describe. Si estamos, ajá. Uh -huh. Describe, así. Uh -huh. Sí. Yes. Okay. Okay. So there you have, guys. No sé si hay dudas. Questions about the the colors. Okay. Veo el chat box. Oh, okay, yes. it's Oscar, yes? Si quiero decir Teacher. azul marino en inglés. That's a very good one. <laughs> Tendría que buscársela, azul marino, right? No, uh, eh, mm -hmm. una, una, una duda que tengo, si la palabra correcta es Navy. Navy? Navy. Ajá. Oh, like a Navy, pero eso es, creo que es, si no es Navy, like, creo que es como Marine Navy. Navy, Navy. Uh -huh. Uh -huh. Navy uh, azul, Navy blue, I'm not sure. Tendría que buscarlo, I'm not quite oh. sure. Uh -huh. Teacher, disculpe, uh -huh. eh, la primera de suite is black sería en singular y la segunda ya es en plural. Exacto, yes. The suit is black. Uh -huh. Okay, there you have some of the colors, right? Okay, so let's continue, guys, with some other activities. Vamos a practicar, right, this section. Okay, vamos a describir entonces. So we are going to describe. Okay, quiero que escribamos una oración en singular y otra en plural in the chat box, please. Describiendo, right, the picture. Tenemos el ejemplo, the suit is black. The socks are dark Blue, ok, dos oraciones in the chat box, una en singular and the other one no se tienen que repetir right, try not to repeat the sentences ok, let's see the sentences Okay, let's see, uh, let's start with Luis. The tie is white, very good, Luis. The hat, okay, ahí Marcela, nos vamos a detener. Okay. En español está, lo estamos traduciendo más que todo en español, para decir el col, el, el, la cachucha, right? Es blanco, solo vamos a ver, the hat is white, nada más. Se entiende que ahí es de color, right? Así que eh, tenemos que quitarle en ese caso color. Ok, Marcela. Ok, perfecto. Yes, 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 ok, I understand. Thank you, Marcela. Let's see. The scarf, right? Creo que fue error de dedo, right? The scarf is white. The boots are ok. Marcela, right? The same. Tenemos que quitar color. The cap is, okay. creo que. María creo que fue error de dedo, right? The cap is green. I have, okay, vamos a, a ver esta de Katia, Graciela. Okay, dice, I have a black boot. ¿Cuál es el error in that sentence? What is the mistake, right? In that sentence, uh, I have a black boot. Uh, yes. <laughs> We are yes. adding a uh, take yes. care with that. I have black boots. Okay. Mm? Yes. Let's Whatever. see. Uh, okay, the jeans are light. Very good, Catherine black, Abigail. Black. Let's see, Mary. The sweater is pink. Very good. The gloves are black. Very good, Luis. The dress is red. My cat is black. The shoes. Okay, Leonardo. The shoes. Vamos a ver esa oración. The shoes is. Um, Why? Estará. ¿Qué tenemos que cambiar in that sentence? Are. 
Oh, yes, right. Uh, Tenemos que quitar el is y cambiarlo por are. The hat is orange, yes. My sneakers, lo mismo, Catherine. Tenemos oración, tenemos the same mistake, right? Hey, hey, Catherine, hey, Patricia, tenemos que quitar is en vez de all right. The short is blue, muy bien, Amicar. The hat is pink, the cap is black, the gloves, very good, Amalia. The dress is red, the swimsuits, ok, Liliana, tengamos cuidado con el plural. The boots are black, muy bien, Marbelli. The sweater. Creo que el suéter está mal escrito, Rose, así que lo cambiamos. Your boots are, Marimel, muy bien. The boots are black. The jacket, ok, Leonardo, the same, eh, this one, right? Hay que tener cuidado con el plural y el singular. Como esta palabra no lleva S, se va a quedar con is. Ok, jacket is. My white blouse, muy bien, Norma. My shoes are black, excellent. This. Okay, very good. Solo tengamos cuidado con eso, right? With the letter S and the verb. Okay, excellent, guys. Let's continue with a more activities that we have for today. Okay, vamos a ver entonces the different pronunciation we have. Uh, tenemos the pronunciation of the sound S, right? Or S. Y tenemos el de la SH, que es SH. Entonces vamos a escuchar. We are going to listen the different pronunciation and then we are going to repeat. Okay, let's listen. Then uh, you tell me, right? Pronunciation. The letters S and SH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of S and SH. 1. Suit. Socks. Scarf. 2. Shirt. Shorts. Shoes. Shoes. Okay, there you see the difference, right? This one is suit, socks, y scarf. No, no decimos a veces, a veces he escuchado que algunos dicen eh, scarf, no, es eh, solamente scarf, okay? El sonido de la... Okay, luego tenemos, usualmente cuando tenemos SH, lo vamos a pronunciar como sh, cuando, de, cuando decimos sh, cae ese bicho, le decimos ahí al, a los niños, right? ese mismo sonido es. Entonces usted, when you are saying, cuando tenemos este, ya, ya me hizo reír Katia, solo verla. Entonces cuando tengamos SH, vamos a pronunciar shirt, short, and shoes. Ok. Exactly. Tenemos las oraciones. Who wants to read the sentences? Volunteers, who wants to read the sentences? Con la mano levantada, please, porque a veces no nos alcanza a escuchar a todos. Ok, tengo, uh, lo vamos a hacer de acuerdo al orden, right? Ok, let's see. Tengo a uh, the first one, Mónica Marisol. Mónica? Yes. Ok. Eh, el uno, el dos. Yes. This one. Number one. Ah, de ahí. Hmm? Ya. Yeah. Ah, oh, yo creí que lo de arriba. Ok. <risa> <risa> Eso se dice. This. Uh -huh. O this. This. This is Sandra's new shirt. Uh -huh. Así se dice. Shirt. 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 Uh -huh. Continue, Mónica. Ok. Eh, Eso se dice. This. These, these mm -hmm. are Sam's purple shoes. Okay, purple shoes. Shoes. Okay, very good, Monica. Thank you. Vamos a escuchar the next one, Catherine Abigail Garcia. Okay, Catherine. Uh, three. Yeah, please. Mm -hmm. Where are my shoes and socks? 
Mm -hmm. Four. Four. Mm -hmm. My shorts and t-shirts mm -hmm. are blue. Excellent, Catherine. Thank you. Let's listen, Luis Alonso, please. Luis Alonso. The Number one. one. Yeah. This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Perfect, Luis. Right. Okay. Okay, perfect. Thank you. Let's listen, uh, Norma Elizabeth. Norma? Three and four, three. please. Yeah. Okay. We are my shoes and socks. Mm -hmm. My shirt and t-shirt are blue. T-shirts are blue. Okay. Very good. Thank you. Recordemos. Sí. Okay. Yes, recordemos que si no hacemos bien este sonido, podemos confundirlo con la palabra teacher. Que tengamos cuidado, right? Ese es t-shirt y este es teacher. Ok. That is like a, por eso es importante de pronunciation. Ok, no vamos a pasar todos por el time, pero me quedaría pendiente a Milcar, Nelly, and Katia. Ok. Teacher, ¿qué? Uh -huh. Is, what is scarf? A scarf uh, is la bufanda, right? Scarf. Thank you. Okay. So, tenemos an uh, important, uh, esta es this, right? This. Termina con el sonido de la S, this. Y cuando tengamos plural es these. Mm. Por eso es la diferencia, the difference. Y los, American, eh, los americanos hacen mucho énfasis en the pronunciation. Ellos lo hacen, se les entiende bastante these differences. Ok, so Page let's continue. Ahora sí, uh, with the grammar focus, right? Les voy a pedir que pongamos a lot of attention, right? Que nos enfoquemos en this topic, que es más que todo requiere de attention. Ok, esto se llaman los possessive adjectives, los adjetivos posesivos. Estos se utilizan para indicar, eh, como la palabra lo dice, right, posesión, por ejemplo, mi teléfono, eh, su teléfono, eh, sus cuadernos, todos esos son los adjetivos posesivos. Okay, hay diferentes tipos, tenemos eh, los adjective nouns, y esto es la característica que tienen, es que van acompañados de una palabra. Esa es la característica de este tipo de adjetivo. ¿Qué estamos diciendo? Estos son mis zapatos. En el caso de my, lo vamos a utilizar. ¿Con cuál sujeto lo vamos a utilizar, my? ¿Con cuál? I. Con, I. con I, right. En el caso de your, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Qué sujeto es el que utilizamos? You. You. You're right. You. En el caso de his, ¿cuándo es que lo utilizamos? He. Cuando tengamos a alguien del okay. masculino, right, masculine, ah, okay. eh, que sea he. el her, she, he. 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 Tenemos I our, nuestro. we, we. exacto, cuando tengamos we, like right. Me. And we have their, cuando tengamos they. 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 Okay. Estos son nuestros zapatos. Mm -hmm. Estos son sus zapatos. Entonces, mm -hmm. exactly. ¿Cuál es la característica que siempre va acompañado de una palabra? Palabra. palabra. Esa es la clave. Ok. Esos son los adjectives, possessive adjectives. No sé si hay dudas about questions about the possessive adjectives. No. No. Ok, entonces nos vamos a los possessive pronouns. Los possessive pronouns, estos usualmente están al final de una oración. Como cuando traducimos, eh, estos teléfonos son de ellos, o son de ellas, o es de él. Entonces esa es lo, como la traducción que les podemos dar. Tenemos la oración, these shoes are my, estos zapatos son míos. Si se fijan, no va nada acompañado, right? Luego tenemos eh, yours, right? Estos zapatos son tuyos. 
Estos zapatos, these shoes, are his, son de él. Tenemos en el caso de ella que vamos a utilizar hairs. En el caso de we que vamos a utilizar hours. En el caso de ellos que vamos a utilizar theirs. Ok. No sé si hay dudas. No. Ok. Ahora vamos con los names. El posesivo en los nombres, right? Ok. Entonces, para utilizar en el caso de los names, utilizamos eh, lo que es el apóstrofe. Apóstrofe, right? Este se le conoce como el apóstrofe. Apostrophe. Y es el que nos indica, por ejemplo, una posición. Por, uh, we have the example. La corbata. Tenemos entonces la corbata. Esto me va a indicar de Jack. Uh -huh. La corbata de Jack. Tenemos en el caso de Taylor. Taylor's okay. shoes. Los zapatos, Los zapatos de Taylor. Tenemos Alex Coat, el abrigo de Alex. 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 Uh -huh. Ok, so, no sé si hay dudas, questions about el posesivo utilizando el apostrofe. En el caso de los names, recordemos que estos van acompañados de names, right? Por ejemplo, si yo quiero decir... Eh, Um, si yo quiero decir, por ejemplo, los cuadernos de María, ¿cómo puedo decir eso? María's books. Mm -hmm. Mary's notebook. Okay. O María's notebook, right? En caso que sean libros, book. Mary's books, right? O en caso que sean notebooks, ok, solo cambiamos cuadernos, right? Ok. So, no sé si hay dudas, questions about the three possessives que ya hemos visto. No? Ok, entonces tenemos la pregunta de question. Vamos a utilizar whose, whose, de quién, right? Whose tie is yes. this? Uh -huh. Yes. Una pregunta, eh. disculpe, algo tardecita. Uh -huh. Cuando el nombre termina en S y el apóstrofe va. Fíjese que recuerdo, eh, existen unas reglas, si no mal recuerdo, creo, por ejemplo, eh, Carlos, ¿no? podemos utilizar Carlos. Recuerdo que la regla nos dice que si termina la palabra en ese, solo se le agrega el apóstrofe. Carlos Books. Pero he visto últimamente, eh, me he encontrado que a veces puede terminar así. Entonces, déjeme, déjeme solo investigar porque recuerdo que en un libro leí que decía de esta forma, pero también lo he visto de esta forma también. Ok, Mario. Hay, hay ciertas reglas, yes, there are. But, ok, déjeme solo corroborar y le confirmo el dato. Ok, so uh, we have, for example, whose, de quién, whose tie is this, de quién es esta corbata. It's, es de. Greg, it's Greg's. En el caso que sea plural, in the case they are plural, whose shoes are these? They are Taylor. Son de Taylor. Okay, así que tengamos cuidado. Si es singular o plural, take care with that. Okay, no questions, guys. Ya vimos the different plurals. Questions? Uh -huh. ¿Cuál es plural y cuál es singular? Teacher? Ok, de singular es dependiendo de la palabra. Por ejemplo, si no lleva S sería singular y vamos a utilizar is. Y el this de esta forma. En, en lo contrario, si es plural, no se nos puede olvidar la letter S más R. En this, right, de esta forma. Y la respuesta no vamos, vamos a utilizar their, their. Ok. Teacher, una pregunta. Yes. Siempre que se contesta, por ejemplo, que dice, good side is this. Y 
y perdón, Greg. ¿Siempre se le agrega la S al final para poner el nombre de la persona? Sí. Podemos decir, por ejemplo, es de. Siempre va, va a llevar el apóstrofe y la S. Yes. Al uh -huh. final siempre, o sea, aunque... El, el Al final del nombre, nombre sí. Y la S. Exacto. Porque abajo dice, good shoes are these. Uh -huh. They're sailors. Aquí llevamos el apóstrofe, right, y la S. Uh -huh. Que es el nombre, recordemos que estos son los nombres, right, Taylor y Greg. Uh -huh. Thanks, teacher. Ok. Teacher. Uh -huh. Only the name... Va a llevar el, ap el apóstrofe. Hay otros casos. Hay, hay otros okay. casos, pero esos quizás lo vamos a ir viendo poco a poco, right? Ok, thank Hay you. otros casos. Okay. You're welcome. Ok, guys, so we are going to practice. Y ahí ustedes, uh, maybe, the doubts you don't have today, you, are, you can have them in that moment. Ok, we are going to work in pairs. Vamos a trabajar in pairs. Y vamos a hacer some of the exercise, right? Let me just check the time. Qué rápido se me pasó. Okay, so let's practice with this. Y luego si tenemos tiempo, vamos a hacer some exercise. Okay, let's see. Can you help me with the first one? Uh, let's see. Katia, Elizabeth, can you help me with the first one? Vamos a seleccionar, right? Okay. Mm -hmm. This isn't my raincoat. Mm -hmm. It is yours. Is it? Ah, sería... Sorry, sorry, sorry. Mm -hmm. Is it your? Sería your yours. or yours? Yours. Yours. Excellent. Mm -hmm. Very good, eh, Katia. Let's listen to eh, Maria Lucila. Letter B, please, Maria Lucila. No. No, is the, it's not. Sería my. my o mine? Mine. Ok, this one, right? Yes, exactly. Eh, continue, please, Oscar. Ask Emma. Ah, uh, Emma, sería hers. Maybe it's hers. It's her. It's Tal vez son de ella. Yes. Ok, thank you, Oscar. Okay, can you help me? Uh, let's see, Catherine, Jasmine. Hey, these aren't. Hello, Catherine, estamos ahí. Or, hmm? Hey, these aren't ours. Sería our or ours? Ours. Con S? With S? Yes. Mm. No, no, sorry. Sería our. Recordemos que usualmente este our va al final y no existiría ninguna palabra al final. ¿Ok? Así que sería our que va acompañado de sneakers. Ok, let's go with letter B. Me ayuda, Leonardo. Can you help me, Leonardo, with letter B? You're right. Hello, Leonardo. Okay, uh, can you help me? Let's see, Nancy Consuelo. You're right, sería our or ours? Our, our, no sé cómo se dice, uh -huh. pero el primero. Okay. Uh -huh. uh, la, uh -huh. la regla me dice que tiene que ir acompañado de una palabra, right? Se uh -huh. va, ¿Será que va acompañado de una palabra, guys? What do you think? Um, no. No, right. Mm -hmm. Entonces es ours. Es ours, right? Ours. Los nuestros están ahí. Ours are over there. Eso también es otra forma que lo podemos encontrar al principio y seguido de una del verbo. In that case. Ok, veamos. Perdón, Leonardo, no, no se le escuchaba, Leonardo. Liliana Melgar, let's go with number three. Liliana, are these um, yours? Or, no, no, sería your or yours? Your. Okay, are these your right gloves? Muy bien, Liliana. Can you help me? Uh, let's see. 
Mónica Marisol, letter. Oh, no, no, perdón, Mónica. Ya participó, right? Or do you want to do it? Let's go. Teacher. ¿Te lo digo? Ya, yeah, ok. Mm, yes, I have Monica. a question. Ok, yes, tell me. And are these... Ok. Uh, because is your y no yours. Oh, it is because we have the, the word gloves, right? Are gloves. these your gloves? Va a seguir una palabra. It is close to a word. Mm. Sería your. Mm. But... Mm. And a this aren't era or or ours in a sneaker. In este caso, uh, este ours no sería our sneaker. Oh, okay, mm -hmm. okay. Thank you, teacher. Okay, no problem. I'm sorry, eh, Monica. Can you say Monica? No. Yes. Okay. Yes. Okay. okay. Sorry. <laughs> no, they are okay. not. ¿Qué sería? No, they not mine. Sería this one o this one? Eh, el primero la, o el segundo? La segunda. The second one. They are mine. They are not. Uh -huh. Mine. Very good. Okay, continue, please. Catherine Abigail, maybe. Maybe they are Logan. His glove are gray. Okay, yes, right. His gloves are gray, porque nos estamos refiriendo a Logan, right? Okay, very good, Catherine. Let's continue with Mario. Number four, Mario Rivera, perdón, Mario Rivera y luego me ayuda Mario Ramos. Okay, Mario Rivera, number four, please. ¿No está Mario Rivera? No. Ok. Can you help me, Mario Ramos, please, Mario Ramos? La cuarta, ¿eh? Pero... Yes, four, please, four. Quiero ver. Whose or yours? Quiero ver. Whose the teacher? Mm -hmm. Are me. Ok. Continue, please, Mario. Are they high lace and brass? Mm -hmm. Okay, and the answer, me ayuda, eh, Katia Elizabeth, please, letter B. No, they are? No, they are not theirs. Very no, good. their t-shirts. Oh, yes. Their yes. t-shirts. Mm -hmm. Continue. Uh, yeah. Their are white, not blue. Theirs, right? Theirs, con ese al final, sorry. No me sale. <laughs> theirs, theirs are white, white, not blue. Not blue. Okay, there you have. So, questions, guys. Tenemos unos minutos todavía. Questions. Mm -hmm. No questions? No. Okay, so we're going to practice. Vamos a trabajar estos últimos minutos en los breakout rooms. And uh, voy a pasar la asistencia ahí. Así que uh, let's go to the breakout rooms y les voy a compartir el material en el grupo de WhatsApp. Okay, give me just a second. Let's see. Aquí está. Go to the breakout rooms. Hello, Oscar, what happened? Hola, hola, Oscar. 
Hola, ¿qué pasó? ¿Tenía que unirse? ¿Qué pasó, Oscar? Lo, lo voy a enviar no nuevamente. Sé, ¿Qué pasó aquí? Intentemos nuevamente, Oscar, ¿ok? Veamos si se puede ver, Oscar. Hola, Marta. What happened? Marta, Marta, vamos. Oye, si vamos a Hola, hola, Marta. Estamos en los breakout rooms. Le voy a enviar a un grupo y voy a pasar asistencia. ¿Ok, Marta? Veamos. Ok, en mi lugar creo que no hay uno.
Okay, guys, because that's all right, it's time, right? Ya les pasé asistencia, no sé si está Nancy, solo Nancy. Nancy Consuelo, solo para verificar. Aquí estoy. Ah, Nancy Consuelo, perdón, Nancy, ok. Y veamos qué más me hizo falta. Manuel de Jesús, ¿está Manuel de Jesús? Manuel de Jesús, ¿no? Eh, Laura Lisset, Laura Lisset, ¿no? Eh, Catherine Beatriz, Catherine Beatriz, ¿no está? Ana Marcela, Ana Marcela. Present, present. Ahí está, thank you. Y Amilcar Edgardo, Amilcar está. Present, ah, sure. ah, perdón, Amilcar, thank you. Bien, eh, si alguien se quiere quedar, me puedo quedar unos minutos y los demás. Sí, no, 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 aquí ver aquí. Sorry, sorry. Marta, no, yes, no, yes. No, sí. Los que mencioné eran los porque no estaba seguro, pero yo les pasé asistencia. Okay. Teacher, uh -huh. ya me mencioné el nombre de the yes. number in the exercise, the number A. A. The exercise number A. Let's see. ¿Dónde, de, ¿Dónde está ¿Dónde para sí? poner las prendas? Ok, yes. Uh -huh. Tell me. Uh, the number eight. I, I don't know. Ok, is that a pants, for example? Short. Short. It can be shorts, right? Uh, pero, shorts. Uh -huh. pero short is, is number seven. Seven no, in porque su insuite traje de baño, pero como Te esperaba <risa> bikini de mujer. <risa> Ajá. De dos piezas. I confuse. Thanks, teacher. See you good guys. Night. Good night, guys. Take care. Bye. Good night. Good night. Thank you. Take care, guys. See you. Good night, good night. teacher. Bye bye, guys. Bye, See you tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye.